നമ്മൾ പിന്നെ ക്ലാസ് കമ്പോണന്റിൽ ഷുഡ് കമ്പോണന്റ് ഡിഡ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു പ്യുർ കമ്പോണന്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചത് പ്യുർ കമ്പോണന്റ് ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു വാല്യൂ മാറണില്ലെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കമ്പോണന്റ് ഉള്ളിൽ ഒരു വാല്യൂ മാറണില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കമ്പോണന്റ് റെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് കമ്പോണന്റിൽ പ്യുർ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ ഹുക്സിൽ അതിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആയിട്ട് മെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പോണന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ കമ്പോണന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിതാ ഈ സോഴ്സിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് കൗണ്ടർ ഡോട്ട് ജെ എസ് എൻ ഒരു കമ്പോണൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ബേസിക് സാധനം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇമ്പോർട്ട് റിയാക്ട് കോമ യു സ്റ്റേറ്റ് വേണം കാരണം നമ്മളെ കൗണ്ടറിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യു സ്റ്റേറ്റ് വേണം ഫ്രം റിയാക്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കമ്പോണൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരു റിട്ടേൺ എഴുതാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഡിവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവ് എന്ന് എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കൗണ്ടർ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു കൗണ്ടറിന് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനൊരു എച്ച് വണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എച്ച് ത്രീൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം ഇത്ര വലുതാക്കേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് എച്ച് ത്രീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൗണ്ടർ ചെയ്താൽ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ കൊടുക്കാം അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജെ ജാവസ്ക്രിപ്റ്റ് മറ്റ് ജെ ആർ ആക്കാം അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ജാവസ്ക്രിപ്റ്റും റിയാക്റ്റും കൂടിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ബട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടണും റെഡിയാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റ് കൗണ്ടർ സെറ്റ് കൗണ്ടർ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ നമ്മളിവിടെ യു സ്റ്റേറ്റ് നേടും നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൺക്ലിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്താൽ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സെറ്റ് കൗണ്ടർ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒരു ഒന്നായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൗണ്ടർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി സീറോ ആണ് അതിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്നിട്ട് ഓരോ ക്ലിക്കിലും ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കും അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ഇപ്പോൾ സീറോ ആയിട്ട് സീറോ പ്ലസ് വൺ ഇത് വൺ ആവും പിന്നെ അടുത്തതിൽ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ആവും അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആപ്പ് ഡൗട്ട് ചെയ്സി പോയിട്ട് ആദ്യം ഈ കൗണ്ടർ ഇവിടെ വിളിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് ഈ യൂസ് എഫക്റ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ടെസ്റ്റ് കമ്പോണൻ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റേറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കൗണ്ടർ ഡോട്ട് ജേഴ്സ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ഓട്ടോ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്ലഗ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റോൾ അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കൗണ്ടർ കൊടുക്കാം ഫ്രോം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് കൗണ്ടർ ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ബാക്കി പോയിനാൽ നമുക്ക് ഒരു എറർ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഡോട്ട് ജേഴ്സിൽ സാധാരണ ചെയ്യണ പോലെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഡിഫോൾട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കൗണ്ടർ കൊടുക്കാം ഇത് ബാക്കി പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതാ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും ഉണ്ട് സീറോ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൽ പോയിട്ട് കൗണ്ടർ എഴുതും അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യ
അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് റീറെൻഡർ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കമ്പോണിൽ നമുക്ക് മെമോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ എത്ര ടൈപ്പ് ചെയ്താലും കൗണ്ടർ റീറെൻഡർ ആവില്ല ഞാൻ ഇൻക്രിമിന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് അത് റെൻഡർ ആവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് യൂസ് റെഫ് എന്താ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് കമ്പോണിൽ റെഫ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കറന്റ് എലിമെന്റിന്റെ റെഫറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആപ്പ് ഡോ ജി എസ് സി വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ ഹുക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോലെ കോമ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് റെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഹുക്സ് ചെയ്യണ പോലെ ഇതൊരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിസ്റ്റുള്ള പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ റെഫ് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് റെഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യൂസ് റെഫ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇത്തൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് റെഫ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ റെഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് റെഫ് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഇൻപുട്ട് റെഫ് എനിക്കൊരു ഓൺട്രിക്കിൽ ഇട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആക്സസ് റെഫ് എന്ന് കൊടുക്കും ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനുള്ളിൽ ഞാൻ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൽ ഇൻപുട്ട് റെഫ് എന്ന് കൊടുക്കും ഈ ഇൻപുട്ട് റെഫ് ഒരു കറണ്ട് എന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കാണാനേ നമുക്ക് അതൊരു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് റെഫ് എന്ന് കൊടുക്കാം സിസ്റ്റൽ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ഓൺ ക്ലിക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാം അതായത് ആക്സസ് റെഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ കോൾ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റ് ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസിൻ്റെ ഓർമ്മയിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഫ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കറണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ആ കറണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് കാണാനായി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡോട്ട് കറണ്ട് എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ സേവ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് ആഗ് ഇവിടെ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതായത് ആ കറന്റ് ഇൻപുട്ട് ആഗ്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ആ കറന്റ് ഒബ്ജക്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻപുട്ട് റെഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോമിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കറന്റ് ഫോം കാണിച്ചു തരും അതിനുള്ളിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ ബാക്കി പോയതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഫോം ഇതാ ആ കറന്റ് ഫോമിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഇതിനുള്ളിൽ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ റിയാക്ടിന്റെ കോഴ്സിൽ കൺട്രോൾഡ് വേഴ്സസ് അൺകൺട്രോൾഡ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീരീസ് ഉണ്ട് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ആ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പോയി കണ്ടാൽ മതി അതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റെഫ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് യൂസ് മെമോ അതായത് മെമോ പോലത്തെ യൂസ് മെമോ ഉണ്ട് യൂസ് കോൾ ബാക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് കോൾ ബാക്ക് എന്താ നോക്കാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസും കൗണ്ടർ ഡോട്ട് ജേസും ഒന്ന് ക്ലീൻ അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസി വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ റെഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഫോമും റിമൂവ് ചെയ്യാം ഈ ബട്ടണും റിമൂവ് ചെയ്യാം യൂസ് ഫോമിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ള് റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതിയാം യൂസ് റെഫും റിമൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കൗണ്ടർ വന്നിട്ട് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ ഡോട്ട് ജേസിനുള്ളിൽ നിന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇൻക്രിമെന്റ് നമുക്ക് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസിനുള്ളിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ആപ്പ് ഡോട്ട് ജേസിനുള്ളിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഓൺ ക്ലിക്കിന്റെ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണതിന്റെ പരം ഇത് എടുത്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാം ഹെഡർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇനി ഈ ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ
ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് ഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം കാരണം പ്രോപ്സ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ സേവ് ചെയ്ത് ബാക്കി പോയി എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കിട്ടുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനോണിമസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാ റെൻഡറിലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവും അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് കോൾ ബാക്ക് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ യൂസ് കോൾ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും മെമോന്റെ അപ്പാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഇതിന് ആറ്റം എഫക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ കാരണം ഇവർ രണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇതിനി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അത് സെയിം ആണോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അതാണ് ഈ രണ്ട് സാധനം ബേസിക്കലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാ ക്ലിക്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കൗണ്ടർ ഡോട്ട് ജേസ് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റ് റെഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂസ് റെഫ് എഴുതാം നമുക്ക് ഇവിടെ റിയാക്ട് ഡോട്ട് യൂസ് റെഫ് എന്ന് എഴുതി പ്രാവശ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സീറോ കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ആക്ച്വലി എത്ര പ്രാവശ്യം കമ്പോണൻ റെൻഡർ ആവണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് അപ്പൊ യൂസ് റെഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിനുള്ളിൽ റെഫ് ഡോട്ട് കറന്റ് ഒബ്ജക്ട് എടുക്കും അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് പ്ലസ് ഇത് ഇപ്പൊ സേവ് ആയിട്ട് ബാക്കി പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇത് ഇൻക്രിമെന്റ് ആവുന്ന ഇത് റെൻഡർ ആണ് ഇത് എത്ര പ്രാവശ്യം റെൻഡർ ആയിരുന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് യൂസ് കോൾ ബാക്കിന്റെ ഉപകാരം വരുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്ഡോ ജെ സി പോയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇഷ്ടമുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇസിക്കൽ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും ആരോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷനെ ഒരു യൂസ് കോൾ ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യും സാധാരണ യൂസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ യൂസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവും അതിനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ആ സെയിം സിൻറ്റാക്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് എഫക്റ്റിന് പറയാം യൂസ് കോൾ ബാക്ക് കൊടുക്കും ഈ യൂസ് കോൾ ബാക്കിനുള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് കൗണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ കൗണ്ടർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ കൗണ്ടർ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഇവിടെ വിളിക്കാം ഈ യൂസ് കോൾ ബാക്ക് ആക്ച്വലി യൂസ് എഫക്റ്റ് പോലെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് എടുക്കും അപ്പൊ ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെറ്റ് കൗണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് കൗണ്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇതോടുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ നമ്മൾ സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് സെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഈ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇസിക്കൽ ടു കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് വൺ ഇങ്ങനെ നമ്മളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ കറന്റ് വാല്യൂ കിട്ടാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ടൈമിൽ ഇത് ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നല്ല പറയാം റേസ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ആ ഒരു ഇഷ്യൂ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു മെത്തേഡ് പാസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ റേസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം സാധനം യൂസ് സ്റ്റേറ്റിനും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൗണ്ടർ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പരം അതിന്റെ നമുക്ക് കറന്റ് സ്റ്റേറ്റ് എടുക്കാം അതായത് അപ്ഡേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ കറന്റ് കൗണ്ടർ എന്ന് എടുക്കാം അതൊരു ആരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാരണം ഒരു മെത്തേഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ കറന്റ് കൗണ്ടർ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കും ഇപ്പൊ അടുത്തനേഷൻ നമ്മൾ ബാക്കി പോയി നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ ചൈൽഡ്
അപ്പൊ ഈ യൂസ് അപ്പൊ ഈ യൂസ് കോൾ ബാക്കും യൂസ് മെമ്മോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ കമ്പോണൻറ് മെമ്മോ റാപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം റിയാക്ട് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ചെയ്യണ്ട ആ ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ മെമ്മോ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റ് മൈ അരേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് എ കോമ ബി കോമ സി കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ അരേ നമുക്ക് ഈ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ഈ ഇൻക്രിമെന്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ആരെ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കിത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബട്ടൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ ബട്ടന്റെ ക്ലിക്കിൽ നമുക്കിത് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് കൊടുക്കും ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ബട്ടന്റെ ക്ലിക്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലാ ബട്ടന്റെ ക്ലിക്കിൽ ചൈൽഡ് റീറെൻഡർ ആവണമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പോണൻറ് റെൻഡർ ആകുമ്പോൾ അതായത് പാരന്റ് റെൻഡർ ആകുമ്പോൾ ചൈൽഡ് റെൻഡർ ആകും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ അതിനല്ലേ മെമ്മോ പഠിച്ചത് മെമ്മോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റീറെൻഡർ ആവരുതല്ലോ അപ്പൊ മെമ്മോന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റീറെൻഡർ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൈൽഡ് റീറെൻഡർ ആവുന്നുണ്ട് കാരണം അരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് റിയാക്ടിന്റെ കോഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഒരു ചൈൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എല്ലാ റെൻഡറിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് കോൾ ബാക്ക് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചത് യൂസ് കോൾ ബാക്ക് എന്നുള്ള ഹുക്ക് പഠിച്ചത് കാരണം അതിൽ അത് എല്ലാ ക്ലിക്കിലും അത് ആ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ യൂസ് കോൾ ബാക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ എല്ലാ റെൻഡറിലും ഈ മയ്യാരെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൗണ്ടർ റീറെൻഡർ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സാധനം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് മെമ്മോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ എല്ലാം ചെയ്യണ പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് മെമ്മോ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അരെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു യൂസ് മെമ്മോന്റെ ഉള്ളിൽ റാപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാ ഹുക്സ് പോലെ യൂസ് മെമ്മോ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അപ്പൊ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഈ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ അരെ കൊടുക്കും ഇതും യൂസ് കോൾ ബാക്ക് പോലെ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസി എടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് എം ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ പേര് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ സേവ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇൻക്രിമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചൈൽഡ് കമ്പോണൻ പിന്നെ റെൻഡർ ആവുന്നില്ല കാരണം ഈ അരെ ഇതിന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഈ അരെ ഇവിടെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ മാറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ എപ്പോൾ മാറ്റം വരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിത് കൂടുതലും ഒരു എ പി ഐ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റീഡെക്സ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് മാനേജ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക അപ്പൊ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഈ യൂസ് മെമ്മോ പിന്നെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഇത് റീറെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴും സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിപ്പെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ എഴുതേണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേറൊരു വഴി കൂടി ഉണ്ട് അതായത് യൂസ് മെമ്മ മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മയ്യേരി എന്നുള്ളത് കമ്പോണൻ്റ് പുറത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇവിടെ ഇൻക്രിമെന്റ് വർത്തുമ്പോൾ ചൈൽഡിന് റീറെൻഡർ ആവില്ല കാരണം ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ
റൗട്ടറിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാതും കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഹിസ്റ്ററി കാണാം ലൊക്കേഷൻ കാണാം പാത്ത് നെയ്മാണ് അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവര് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹുക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് റിയാക്ടർ റൗട്ടറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ച് ഞാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഹുക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ റിയാക്ടർ അറിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ റിയാക്ട് നന്നായി പഠിക്കുക അതിലൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഹുക്സ് പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹുക്സ് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ട്യൂട്ടോൽ ഇത്രയും മതി നമുക്ക് അടുത്ത ട്യൂട്ടോൽ കാണാം അപ്പൊ ഇതുവരെ കണ്ട് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനും 